prove that the areas of equilateral triangle change proportionally with respect to square of the length of sides what is the proportionality constant that is the equilateral triangle in the area that is the side in the square room proportional prove that the proportionality constant is the first question the area of equilateral triangle the equation root 3 by 4 into side square So, we have area A and side S. A is equal to root 3 by 4 into S square. So, this is root 3 by 4 into S square. Root 3 by 4 is constant. So, A is a constant into S square. So, A is directly proportional to S square. The proportionality constant and the root 3 by 4 and the root 3 by 4 and the s square multiply the root 3 by second question are the areas of squares proportional to the squares of the length of sides if so what is the proportionality constant that is the square and the area that is the sides so might be proportional and the check the proportionality constant is the same as the area of square. The area of square is the same as the side into side. Side square is the same as the area of the side. The area is the same as the side. The area is the same as the side. That is, the area is the same as the side. 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 One is the constant. A is equal to a constant into s square and the formula. A is directly proportional to s square. Proportionality constant is 1 to 1 multiply. So, proportionality constant is 1. Consider all rectangles of area 1 square meter. The length of one side of such rectangle depends on length of other side. Write the relation as an algebraic equation. How do we state it in terms of proportion? That is 1 square meter area of all rectangles. One side and the other side depends on the other side. That is why we write this relation in algebraic formula. Proportional light is the same as the proportion. The area of a rectangle is the length of the rectangle. The length is the x and the length is y. Now, we have the area is equal to the area of the rectangle. The length is the length of the rectangle. अपो इधरे एरिया अंदर ना वन स्क्वायर मीटर आना तो नहीं चुन्दले अपो वन ने इसी कोल टू लेंथ तत्र एक्स इंडू ब्रथ तत्र वाई अलें अपो इधर ने ना नमके एक्स का ना अधिन में इंटर इंद चिया ये इंडू वाई है कल्टी ना प्रत्येक उन डबा बाई वाई आगो सो वन बाई वाई इसी कोल टू एक्स अलेंगे इंगे this is proportional. Because x is equal to 1 by y. 1 is equal to 1 by y. So, constant by y is equal to 1 by y. So, x is inversely proportional to y. Since 1 is inversely proportional to y. Since 1 is a constant, x is inversely proportional to y. कारण ना दाना y डिनोमिनेटर लानु बन्दे टला द कॉन्स्टेंट इंडू y अल्ला बाय y है ना अपो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इंडू y आने के लिए नमले इन दुबारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके अपो ये बढ़ते प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ना दाने वन ना नले बढ़ते कॉन्स्टेंट वन नले सो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इस वन कंसिडर ऑल ट्रायंगल्स ऑ 
how do we state in terms of proportion the relation between the length of long side and length of perpendicular to it from opposite vertex what if we use shorter side instead of longest that is one area of triangles in the longest side um that side in the opposite vertex il nu that side like la perpendicular the length um thammilla relation namukku engane proportion aakite eludan pattu അതേപോലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിന് പകരം ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ് സൈഡ് എടുക്കുക ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം Opposite vertex to side is equal to y. This area is the area of triangle. Area of triangle is equal to a. Okay. Now, we have to say that the area of triangle is the area of the triangle. The area of the triangle is half into side into perpendicular distance from opposite vertex to side. ദാറ്റ് സൈഡ് ആണല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൈഡിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒരു സൈഡ് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ വൈ അല്ലേ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്താ വൈ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡല്ല ഒരു സൈഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡാണ് എക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു സൈഡ് എക്സും അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടസിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എന്ന ഫോമിൽ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബൈ ടുവിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ആവും ഇൻറ്റു വൈയെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ വൈ ആവും അല്ലേ സോ എ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൈ എ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എ ബൈ വൈ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഏരിയ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ വൈ എന്ന ഫോമിൽ വന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ എക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൈ സോ ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താണ് ടു എ അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ടു എ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും ആണെങ്കിലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതൊരു സൈഡാണ് എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ വാട്ട് എവർ ബി ദ സൈഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ദ സൈഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് സൈഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് സോ ഏരിയ ഈസ് സെയിം ഇൻ റെഗുലർ പോളിഗൻസ് ക്യാൻ വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ അതായത് റെഗുലർ പോളിഗൻസിലെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹെക്സഗൺ ആണ് കേട്ടോ റെഗുലർ ഹെക്സൺ ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ പുറത്തുള്ള ആംഗിളാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളും ബ്രോ സൈഡ്സും തമ്മിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗൺ ആയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എത്ര വരിക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗണ്ട് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എൻ സൈഡ് പോളിഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എൻ സൈഡുള്ള പോളിഗണ്ണ് എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഒരു സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗണാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെക്സഗൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് സിക്സ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗണ്ണ് സിക്സ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സൈഡ് ഉള്ള പോളിഗണ്ണ് എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം ആണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് പോളിഗൺ ആണ് എന്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻറ്റു എന്നിനെ കെട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ എൻ ആകും അല്ലേ സോ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ടർ ആംഗിളും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലേ എൻ സൈഡ് ഒരു പൊളിഗൺ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണല്ലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസിക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസിക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ എൻ എന്ന ഫോമിലായി അല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ കാരണം എന്താ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസിക്കൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ എൻ എന്ന ഫോമിലായി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ പ്രൊപ്പോർഷണാല